Muy buenas tardes, queridas amigos y amigos. Buenas tardes, raza. ¿Cómo están todos ustedes? Eh, con el gusto de saludarlos una vez más en esta nueva emisión de Migrante TV. Como saben, un canal hecho por migrantes, con temas migrantes y para migrantes. Eh, esta tarde, esta tarde, este martes, tenemos preparado un programa eh, que produce, aparte de todo, mucho orgullo por... Eh, porque hay representación muy, muy fregona de mexicanos en el exterior, de migrantes destacados en temas académicos, eh, y a bueno, un momento más los vamos a presentar, este, por supuesto, conjuntamente con mi querida compañera Tania Cepeda, que normalmente transmite desde Suiza, la andábamos correteando por Alemania, pero hoy la alcanzamos en República Checa, ya andas por ahí, querida Tani. Hola, buenas noches a todos desde acá. Es la una de la mañana, un día muy caluroso, como ya han escuchado. Europa está pasando por una ola de calor intensa. Eh, tengo yo muy mal internet, pero los saludo a todos este, a la banda de Sin Censura en Estados Unidos, en México desde luego, y los que mañana nos escuchen en, en Europa. Buenas noches. Y sí, Bien, pues. tenemos hoy este, un, una sesión, Manuel, increíble, con dos mexicanos de super nivel. Te voy a dejar que presentes a Fernando y luego ya pasamos con Flor. Bueno, me parece bien. Este, yo creo que eh, ya estará listo por ahí mi buen Fer para que, lo, para que escuche la presentación. Estoy hablando de un paisano este, mío, hidalguense, por cierto, él es oriundo de Tulancingo, es un amigo ya de, de varios meses, prácticamente un poco más de un año, que ha sido sumamente generoso en términos de estar con una apertura total para colaborar con temas eh, educativos de aquí del gobierno del Estado, con temas de migrantes, no es la primera vez que tenemos contacto. Y bueno, pues este, mencionar que Fernando de la Peña Yaca es un ingeniero en cibernética y sistemas computacionales, eh, que se convirtió en contratista del departamento de la NASA, de un departamento de la NASA, además de que también vende componentes de naves espaciales a esta agencia y también al departamento de la defensa de los Estados Unidos. Entonces, no, no estamos hablando, hay muchos migrantes muy, ex, muy exitosos en, en los Estados Unidos, migrantes que la han hecho en sus oficios, en sus profesiones, pero honestamente es el único que yo conozco que le vende componentes a la NASA de eso seguro no hay muchos, no solo hidalguenses, sino tampoco mexicanos, y es todo un orgullo nacional que tenga ese tipo de representación. ¿Me ha compartido algún material del proyecto? Recuérdame tú, Fer, ¿cómo se llama el proyecto de la nave que está a punto de, de lanzarse también? De, ¿No? Artemisa, y lo Artemisa. otro fue lo de la teleportación holográfica que eh, el mes pasado... Eh, nos ganamos el premio de la mejor innovación del año que nos lo dio NASA por la innovación eh, más importante del año. Wow, poca cosa no es. ¿Eh? Imagínense ya temas de teleportación holográfica que de alguna manera bueno pues es eh, tú lo explicarás mejor seguramente no es realmente mover una persona de un lado a otro pero sí su imagen holográfica supongo que pues fuera en tercera dimensión o algo por el estilo no Fer. Sí, mira, la, la forma más sencilla, imagínate que en lugar de que ahorita yo te vea por medio de una pantalla, pues te puedo ver como en las películas de Iron Man o todas esas películas de ciencia ficción o de la Guerra de las Galaxias, en tres dimensiones te puedo ver con ese volumen, eh, puedo interactuar contigo, tú puedes interactuar conmigo, pues tú eres persona a persona, en lugar de estar limitados a, a una eh, pantalla de computadora, y aparte tiene la posibilidad de sentir a la otra persona, que le llamamos haptics. Y haptics lo que se refiere es, yo te podía ver, te puedo estrechar la mano, puedo sentir tu mano en casos médicos, lo que hace un médico cuando se teletransporta al espacio para atender a los astronautas, los puede checar, porque siempre que vamos con el doctor, lo primero que hace el doctor nos empieza a checar los ganglios y nos agarra y demás para ver eh, de qué estamos enfermos. Y eso ya lo pueden hacer con la tecnología de nosotros, que puedan sentir... Eh, en al, algunas, eh, algunas cosas como por ejemplo las manos y también que puedan ver a la otra persona y es muy eh, es tan real que tuvimos a una astronauta impresionada que le dijo a un 
al cirujano de NASA. De repente, ella está en la estación espacial, imagínense, un, casi un año encerrados en algo que es del tamaño de una cancha de fútbol, eh, y siempre ves a las mismas personas y todo, y de repente se le aparece este doctor Joe Schmidt, un cirujano de NASA como holograma, enfrente de ella, no se lo esperaba, y en su mente pensó que era una persona real, y le dice, oye, vete para atrás, estás invadiendo mi espacio personal, y, y después se quedó analizando como 3, 4 segundos y se rió, dijo, no, dice, si no estás aquí, dice, eres un holograma, pero para darte una idea de qué, qué tan real es la tecnología, y, y lo más interesante es que le estamos haciendo accesible es pues, para todos, para la gente que más lo necesita y que no tiene el dinero, los recursos para invertir en los equipos. Impresionante, ah. impresionante en verdad. ¿eh? Y bueno, pues esta es una muestra de lo que, de lo que un mexicano está haciendo eh, fuera de México, está haciendo en el extranjero y de lo que puedes estar aportando a la ciencia, a la tecnología, a la medicina, a, a, a tantos, digo, no sé, los alcances de eso pueden ser verdaderamente increíbles, ¿no? Y este, bueno, pues eh, también tenemos otra excelente invitada eh, que ahorita eh, Tani va a presentar, estoy hablando de Flor Ortiz Gómez, y Tani, la dejo en tus manos para que tú hagas la presentación respectiva. De hecho, ya échenos a Flor a la plataforma porque me gustaría mucho que ella se presente. Eh, Flor vive en Luxemburgo, terminó su doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones en Madrid recientemente hace como un año y ahora está invitada como investigadora en la Universidad de Luxemburgo. Eh, Flor es compañera nuestra de la red que tenemos de cuatroteístas en Europa y me gustaría mucho que nos cuentes, Flor, qué es lo que tú haces para que lo escuche también Fernando. Son dos mexicanos súper exitosos en eh, diferentes zonas de, del mundo, pero trabajando más o menos para, la misma, para el mismo tipo de ciencia. 